వారి అర్థనాదాలు వినిపించడం లేదు గత ఎనిమిది సంవత్సరాలు పాలనలో మీరు తెలంగాణ ఉద్యమాలకారులకు చేసింది ఏంటి చెప్పండి ఏం చేశారు పన్నెండు వందల అమరుల కుటుంబాలు ఐదు వందల నలభై ఆరు మందికి గుర్తించి వాళ్ళలో కూడా రెండు వందల నలభై మందికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు ఇవన్నీ నాకు తెలియని విషయం తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగిందే కానీ ఎంత డీటెయిల్ గా రోజు 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 మీరు వచ్చి కలవడం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నాకు మీడియా ద్వారా నేను మాట్లాడిన ద్వారా వాళ్ళు వస్తున్నారు ధైర్యం వస్తున్న లీడర్ని రఘురామ రఘురామ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు వెంటనే వరంగల్ పోలీసులు విడిపించండి లేదంటే నేను వస్తా అక్కడికి ధర్నా చేస్తా ఆయన దగ్గర నుండి నాకు రాత్రి పన్నెండు గంటల లోపు ఫోన్ రాకపోయిందా మీ తాళ తీస్తా ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నారు దిక్కులో ఉన్నారా నాతో పెట్టుకోకండి పోలీసులు ఎవరైనా ఎవరైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేయండి పాత కేసులా ఎవరు అమరు వీరులకి ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో కేసులన్నీ కొట్టి పడేస్తా పడించేస్తా ఇప్పుడు నేను మరలా నిన్న ఉదయమే అమన అమిత్ షా గారు కాల్ చేశారు రండి మోదీ గారిని కలుద్దాం అమర వీరుల కొరకు నేను ఢిల్లీ రాలేను అని చెప్పా నిన్న ఉదయం ఎందుకంటే జూన్ ఒకటి రెండు ఈ మూడు తారీఖులు నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను వస్తా ఇది అయిపోగాను చాలా కేసులు ఉన్నాయి వీరి మీద కేసులు మీ మీద ఉంటాయి కేసులు అమర వీరుల మీద కేసులా వాళ్ళకి భారత రత్నాలు ఇవ్వాలి పద్మభూషణలు ఇవ్వాలి పద్మ విభూషణలు ఇవ్వాలి కావలసింది ఏది అడిగితే అది ఇవ్వాలి అడగకుండా ముందు ఇవ్వాలి ఏంటి ఒక ప్రాణం విలువ ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట బిల్ గేట్స్ తో చెప్పాను వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ అని డి యు నో ఇట్స్ మోర్ వాల్యుబుల్ దెన్ ఆల్ యువర్ ఎట్ టైమ్ ఎట్ టైమ్ ట్వెల్వ్ బిలియన్ ట్వెల్వ్ ట్రిలియన్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ ద లైఫ్ is priceless no one can put a price tag on a personal please understand my dear brothers ee dushtalo ee durmarkulo ee neechulo ee asahyalo vaari kutumbalo okkarni chavalavaledu gaani andarni champesa tagala pettesa vaana swalabhalaku chavandra nenu cheptunna ఎవరు ఈ రెడ్డి చెప్తున్నాడు అంటించేశాడు అట నొప్పు ఇరవై ఒక్క రోజు కోమాలో ఉన్నాడు అందుకని ఎలక్షన్ లో నిలబడితే డిపాజిట్లు రాకుండా ఓడిస్తున్నారట ఖర్చులు ఇప్పుడు ఓడించండ్రా నేను వచ్చిన తర్వాత మీరు నిలబడతా వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళే నిలబడతా మీ మీద ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద దమ్ముంటే ఓడించండి తెలంగాణ ప్రజలారా నీతి నిజాయితీ ఉన్న ప్రజలారా ఒక్కొక్కరు వంద మంది వెయ్యి మంది పదివేల మందికి చెప్పి ఈ అమరవీరులు గెలిపించుకోండి బంగారు తెలంగాణ కాదు ఆనంద తెలంగాణ చేస్తా అభివృద్ధి చేస్తా నేనున్న నా కోరిక దేశం నడిపించాలని అవసరమైతే నేను దేశాన్ని నడిపిస్తే వీరిలోనే అమరవీరులోనే ఒకళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేద్దాం ఒక్క దళితుడు దొరకడా ఇంక ఏ కులమైనా పర్వాలేదు దొరకడా తెలంగాణ బాధ్యత ఆంధ్రప్రదేశ్ బాధ్యత నా తెలుగు రాష్ట్రాల బాధ్యత నేను తీసుకున్నా పన్నెండు పదమూడు లక్షల కోట్లు అప్పు తీసి అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నేను తీసుకున్నా ఈ రాజకీయ నాయకులు ఏం చేయరు ఆలోచించు రాజభోగాల మధ్యలో ఉన్న మీకు వారి ఆర్తనాలు ఆర్తనాదాలు వినిపించడం లేదు గత ఎనిమిది సంవత్సరాల పాలనలో మీరు ఏం చేశారు నథింగ్ పన్నెండు వందల అమరవీరులు ఐదు వందల నలభై ఆరు మంది గుర్తించారు రెండు వందల నలభై ఐదు మంది ఉద్యోగాలు కూడా ఎప్పటికైనా బుద్ధి ఉంటే కనీసం బుద్ధి ఉంటే ఒక్కడికైనా ఉద్యోగం ఇవ్వకుండా ఉంటారా ఒక్కడికైనా మంచి ఇల్లు కట్టుకుండా ఉంటారా ఒక్కడికైనా ఒక కోటి రూపాయలు ఇవ్వకుండా ఉంటారా పన్నెండు వందల మందికి ఇస్తే పన్నెండు వందల కోట్లు మీకు 
దుబాయ్ లో బుర్జ్ ఖలీఫాలో ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ విలువ మీకు ఒక హోటల్ విలువ మీకు ఉన్న వంద ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ విలువ కూడా కాదు ఇది ఏంటిది ఏంటి దోపిడి ఏంటి అహంకారం నీ ఒక్కడ వల్లే తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిందా సకల జనుల సమ్మె మొదలుకొని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందు నడిపింది తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కాదా అమరవీరుల త్యాగాల స్ఫూర్తి కాదా రాష్ట్రంలో కనీసం గుర్తింపు నోచుకొని ఉద్యమకారులు ఎందరున్నారు కనీస గుర్తింపు కొరకు ఎదురు ఎందరో వేచి చూస్తున్నారు అమరులను గుర్తించడానికి కూడా మీకు చేత కాలేదు రేపు మాత్రం ఉదయం ఎనిమిది నెలకి వెళ్ళిపోతాడు కేసీఆర్ నేనే తెలంగాణ తెచ్చాను ఇంకా ఆత్మత్యాగానికి సిద్ధపడి ఆత్మహత్య యత్నంలో భాగంగా తమ అవయవాలతో పాటు సర్వస్వాన్ని కోల్పోయి దివ్యాంగులుగా మిగిలిపోయిన మూడు వందల మంది కుటుంబాలకు మీరు ఏం చేశారు ప్రత్యేక అందులో ఒక ఆయన వచ్చి నన్ను కలిశారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి నుండి మద్దతు తెలిపిన నేను వీరికి అండగా నిలుస్తాను ప్రజాశాంతి పార్టీ తలుపుని తెలంగాణ అమరవీరుల ఆశయ సాధనకై పోరాటం చేస్తా పోరాడి సాధించుకుంటాం తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటాం తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు అమరవీరుల కుటుంబాలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు మరే ఉద్యమ మరొక ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడతాం వీరి కుటుంబాలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను బహిష్కరించాలని పిలుపులిస్తున్నాను నేను ఈ పన్నెండు వందల అమరవీరుల కుటుంబాలనే కాకుండా ఆత్మహత్యలకు సిద్ధమై దివ్యాంగులుగా మారిన మూడు వందల మందికి వారితో పాటు ప్రతి ఉద్యమకారుని గుర్తించి పూర్తి స్థాయిలో నేను ఆదుకుంటా మూడు వందల పది లక్షల అనాథుల్ని రెండు కోట్ల పది లక్షల స్టూడెంట్లకి రెండు వందల కోట్ల శాంతి చెప్పిన అనుచరులు నేను ఆదుకుంటే ఈ నా తెలంగాణ పన్నెండు వందల కుటుంబాలు పదిహేను వందల కుటుంబాలు ఆదుకోనా ఏదో ఉద్యమకారులకు ఇచ్చేసాను డబ్బులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ రావడం డబ్బులు తీసుకోవడం కేసీఆర్ వచ్చినట్టు కానీ వీరవర్ నా దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదని ఆశ్చర్యపోతున్నాను ఒక తల్లిని నేను పిలిచాను నాకు మూడు రాజ్యసభలు ఉన్నాయి సభ సీట్లు ఒకటేమో అఖిలేష్ ద్వారా కపిల్ సిబ్బాలకి ఇచ్చేస్తారు ఒకటేమో స్టాలిన్ ద్వారా ఇంకొకరికి ఇచ్చే ఫ్రీగా ఒకటేమో బీజేపీ నాకు ఇస్తే ఇప్పుడు నాకు వద్దన్న నేను భాగ్యంగా చెప్పాను ఓపెన్గా చెప్పాను అమిత్ షా గారితో చెప్పాను లక్ష్మణ్ లాంటి మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ఇచ్చేయండి మీడియాలో కూడా ఆయన పేరు చెప్పాను మీకు తెలుసు విన్నారు కదా ఆయనకి ఇచ్చారు ఆయనకి ఇవ్వకముందు శంకరమ్మకి ఇవ్వాలని పెట్టు ఉంచాను ఆ సీటు శంకరమ్మతో మూడు సార్లు మాట్లాడా నేనే స్వైకీలు అందరూ ఉంటుండ శంకరమ్మ కొరకు ఆ ప్రొఫెసర్ ని దాసి గారిని పది మందిని నేను ఇంటికి ఆ వాళ్ళని పంపించా ఐదు రోజుల క్రితం వచ్చే అమ్మ సీట్ తీసుకో అంటే సీట్ కన్ఫర్మ్ చేయండి అయిపోయిందమ్మా కన్ఫర్మ్ నేను చెప్తే ఇవ్వకపోవడం ఉండదు నాకు ఇచ్చారు నాకు వద్దు ఎందుకంటే బీజేపీ తరఫున తీసుకుంటే బీజేపీ పార్టీ అంటారు స్టాలిన్ తరఫున తీసుకుంటే స్టాలిన్ పార్టీ అంటారు అఖిలేష్ యాదవ్ తరఫున తీసుకుంటే ఆ పార్టీ అంటారు అని నేను తీసుకొని ఏ పార్టీ తరఫున కాదన్న ఇది ఓపెన్గా తెలుగులో చెప్తున్నాను ఇంగ్లీష్లో చెప్పంటే వెన్ అమిత్ షీ హాజ్ హాఫర్డ్ మీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ సీట్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఐ హ్యావ్ రిఫ్యూజ్ including stalin and akhilesh and so many others mamta benerji i said i don't want to join your party we will have a lines ante amit ji respectfully said i understand so i wanted sankarama to have that member of parliament seat one other person offered 500 crore for that i said this is not for sale i didn't take one rupee from kapil sibal ji or one rupee from stalin group that but no money free but majjulo ok ayin vachi seat tho paatu one half a crore cash ivvalanu nanna chaala baadha padda illistaro le crore thi 
ఒక వెహికల్ ఇస్తాను ముప్పై లక్షలది నెలకి లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను అన్నాడు చెప్పకూడదు కానీ చెప్పాను బాధతో 